من يوم الثورة قامت وإحنا عايشين في أزمة دستورية أو في فوضى دستورية بمعنى الأصح إن من يوم الثورة قامت إحنا عملنا خمس إعلانات دستورية منهم الإعلان الدستوري الصادر يوم 11 أغسطس 2012 وده اتلغى والأربع إعلانات الدستورية مختلفين مع بعض ومتناقضين المواد وأخيرا الإعلان الدستوري الأخير اللي صدر يوم 22 نوفمبر من الرئيس محمد مرسي اللي بيحصن فيه في المادة الثانية كل قراراته وعدم الطعن عليها بأي شكل من الأشكال قدام أي جهة أو أو أو, أو أي مؤسسة فالنتيجة النتيجة إن إحنا جينا اعتصمنا في الميدان تاني عشان ما ينفعش محمد مرسي مش إله محمد مرسي هو مواطن مصري منتخب ب 51% من شعب مصر دي قرارات ديكتاتورية فالميدان قرر بدل ما يقول يسقط الإعلان الدستوري المكمل بقى الهتاف دلوقتي الشعب يريد إسقاط النظام وإرحل فإحنا بنعيد نقطة من أول السطر لازم نسمع كل الناس لازم الدستور ده يتكتب كل أطياف الشعب المصري تكتبه مسلم ومسيحي ليبرالي علماني إخواني سلفي أين كان لازم كل المصريين يشاركوا فيه مش هيتحل الوضع اللي إحنا فيه إلا لو تمت المحاكمات الثورية وتكون إيجابية مش نائب عام يشيل يحط نائب عام، انا انا مش معترض على انه انه شال نائب عام، لكن بطريقه شرعيه. انت فين راي الشعب؟ فين مستشارينك؟ فين الناس اللي معاك؟ ولا هو مكتب ارشاد بيحرك؟ فندان التحرير ثابت على موقفه، ارحل يا محمد يا مرسي، والشعب يريد اسقاط النظام، مش عايزين لجنه تاسيسيه، مش عايزين دستور دستوركم، احنا عايزين دستور للشعب، يمثل الشعب كله، مش دستور يمثل جهه او طيار او فئه بعينها. أو جماعة لا إحنا عايزين دستور لشعب مصر بالكامل يوم الثلاث نازلين في كل ميادين مصر نازلين نعترض على محمد مرسي على نظامه إحنا مش نازلين نعترض على إعلان دستوري بس مش نازلين نعترض على إعادة محاكمات خلاص الرئيس اللي ياخد قراراته من دماغه من غير ما يرجع للشعب ملوش مكانه في وسطنا لأن الثورة كان مبادئها العدالة الاجتماعية ودي ما فيهاش ما فيش أي نوع من أنواع العدالة الاجتماعية شعب يريد إسقاط النظام خلاص الوقت انتهى